Assalamu alaikum students. How are you? Banking laws and practices. इसको समझने के लिए, इसका scope और significance जानने के लिए, we scope about laws, legislation, process of legislation. Then we moved on to the financial system. And of course, financial instruments which are playing their part in the financial system. The purpose of all this background, of all this study is that we must know where banks are placed in the financial system. ये तमाम बातें इसी वजह से हम कर रहे हैं और ये banking laws में banking practices these are very integral part of the banking laws. Without banking practices, the banking laws cannot be studied in isolation. Those remain very important part of it and we have talked about it and we shall continue to see what are different practices which are followed by the banks and what is the importance, significance and sanctity of these practices in the eyes of law. So students, आपने देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर रहा है? As you have studied, financial system is matching the savers and borrowers. फंड्स की चैनलाइजिंग कर रहा है। एक जगह पर फंड्स मौजूद हैं, दूसरी जगह पर या दूसरे लोग, सेक्टर्स, क्लासेस, सेगमेंट्स ऑफ़ द सोसाइटीज़ एंड बिज़नेसेस they need money. तो ये इस में एक चैनल के दौर पर ये सिस्टम काम कर रहा है अपने इंस्टीट्यूशंस के जरिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के जरिए। तो तो बैंक की जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल मार्केट्स की भी बात आपने की, लेकिन जो बैंक्स का रोल है डेट इस ऑफ़ ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बैंक्स � इनका आपने देखा थी थ्री प्राइमरी सर्विसेज बेसिक सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आपने की सर्विसेज के हेडिंग के तहत देखा एंड व्हाट दो दो सर्विसेज वा दो सर्विसेज आर दी रिस्क शेयरिंग लिक्विडिटी एंड इनफॉरमेशन ये अगर आप समझ लें तो आपको बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। इस पर मैंने बड़े जोर देकर आपसे बात की थी, लेकिन आपको इस में जाना पड़ेगा गहराई में। And you will have to see what these services are and how these services are being provided by these institutions and what is the role and significance and depth and consequence of these services. When I use the word consequences, these consequences are that at the stage at which you are looking at the financial system, rather the financial institutions, is mean teen services ka these three key services in ka bahut bada role. To ye key services रिस्क शेयरिंग की बात सबसे पहले हमने की कहीं भी फाइनेंसेस की बात होगी स्टूडेंट्स फंड्स की बात होगी पैसे की बात होगी तो रिस्क इज द प्राइमरी फैक्टर जो सामने आएगा यू हैव द मनी यू हैव द फंड्स एंड यू वांट टू प्लेस इट समवेयर आप पहले देखेंगे कि इसमें रिस्क तो नहीं कहीं मेरा असल जो फंड्स हैं उन्हीं से तो हाथ ना धोने पड़ जाएं। तो what is the level of the risk when you are doing that? आप अपने फंड्स को लैंड कर रहे हैं। Banks and other other institutions they frequently do that. Primary function ही ये है लैंडिंग। तो लैंडिंग करते हुए सबसे पहला जो क्वेश्चन, सबसे पहले जो ग्रीवेंस, सबसे पहला जो इनहेरेंट रिस्क होता है उनके सामने। वो यही है कि ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। 
और इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए सो स्टूडेंट्स ये रिस्क शेयरिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में पर्टिकुलर और बैंकिंग रिमेन्स ए वेरी पैरामाउंट पार्ट ऑफ इट वहां इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये रिस्क शेयरिंग में हाउ दीज इंस्टीट्यूशन प्ले देर पार्ट अभी तक तो ये बात हुई कि रिस्क शेयरिंग का फंक्शन ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया और आपको याद होगा कि ये सर्विसेज दो तरीके से प्रोवाइड करते हैं एक तो इनका साइज बहुत ज्यादा है दे हैव डिफरेंट पोर्टफोलियोज अपने एसेट्स को डिफरेंट पोर्टफोलियोज में डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज और दूसरी बात ये कि डाइवर्सिफिकेशन साइज एंड डाइवर्सिफिकेशन ये बात मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि रिस्क शेयरिंग आपकी बात कर दें जर्नल वे में उसको हम समझ लें लेकिन हमें ये ना पता हो कि ये इंस्टीट्यूशन किस वजह से किस तरीके से एंड हाउ दे आर एबल टू प्रोवाइड दिस सर्विस तो उसके लिए पहली बात यह है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई बैंक दैट इज नॉट ए रिस्क फ्री एंटिटी अगर आप ये समझते हैं कि इस रिस्क शेयरिंग का मतलब यह है कि बैंक्स में कोई रिस्क नहीं है देर इज द रिस्क सबसे पहला रिस्क तो वो खुद बर्दाश्त कर रहे हैं जब लैंडिंग करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट्स होते हैं आपने एन की बात सुनी होगी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स देर इज ह्यूज साइज ऑफ दीज लोन्स एंड स्टिल दीज इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग एंड सर्वाइविंग हाउ दे सर्वाइव वो बात सिर्फ वो ही है जो हमने की कि इनका साइज बहुत बड़ा है और फिर डाइवर्सिफिकेशन से देर आर वन मिलियन कस्टमर्स ऑफ ए बैंक फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग डिपॉजिट एंड देर आर फाइव हंड्रेड थाउजेंड कस्टमर्स टू होम दे आर प्रोवाइडिंग लैंडिंग फेसिलिटीज जब वो लैंड कर रहे हैं जब लोन दे रहे हैं जब फाइनेंस कर रहे हैं द बैंक आर टेकिंग रेस्क लेकिन इनके यहां पर रिस्क शेयरिंग इन इंस्टीट्यूशन में कैसे होती है जैसे मैंने बात की देर आर फाइव हंड्रेड थाउजेंड कस्टमर्स जिनको वो लैंडिंग कर रहे हैं फिर ये कस्टमर्स भी डाइवर्सिफाइड टाइप्स के कस्टमर्स हैं कहीं इंडस्ट्री को लोन दे रहे हैं कहीं कॉरपोरेट सेक्टर को लोनिंग कर रहे हैं कहीं कंज्यूमर फाइनेंसिंग कर रहे हैं कहीं सोल प्रोपराइटरशिप को लोनिंग कर रहे हैं कहीं एग्रीकल्चर को लोनिंग कर रहे हैं तो कहीं शुगर इंडस्ट्री को लोनिंग कर रहे हैं कभी वो टेक्सटाइल के सेक्टर में आ जाते हैं फिर रीजनल वाइज ये डाइवर्सिफिकेशन नॉट बाय द इंडिविजुअल बाय द पर्सन बाय द बिजनेसेस बस बाय द क्लासेस बाय डिफरेंट इंडस्ट्री सो व्हाट दे आर डूइंग अपने डिफरेंट पोर्टफोलियोज के जरिए अपने इस रिस्क को वो स्कैटर कर देते हैं एंड इफ दे हैव द रिस्क तो उस रिस्क की सस्टेनेबिलिटी इनमें होती बाई वर्च्यू ऑफ दिस साइज एंड डाइवर्सिफिकेशन हमने बात की 500,000 कस्टमर्स उनको बैंक्स ने लोन दिया 50,000 थाउजेंड आउट ऑफ दीज कस्टमर्स ए डिफॉल्ट इसका मतलब है वो लोन वापस नहीं कर सकते दैट इज अ लॉस उन्होंने लोन वापस नहीं किया नॉन परफॉर्मिंग लोन हो गए तो ये 50,000 इज अ ग्रेट नंबर बट सिंस दे हैव 500,000 कस्टमर्स टू होम दे हैव फाइनेंस सो स्टिल दे हैव 450,000 कस्टमर्स फ्रॉम होम दे आर अर्निंग तो इस वजह से अगर एक दो चार हो और उन्हें आपने फाइनेंस किया हो और उसमें से चार में से दो फेल हो जाए तो 50% परसेंट तो आपका लॉस हो गया बट सिंस दे हैव फाइव हंड्रेड थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड है not been able to pay off their liabilities still these institutions survive to so, ye risk sharing jo hai 
ये हो रही होती है इस वजह से कस्टमर इन इंस्टीट्यूशन की तरफ जा रहे हैं एक और एंगल है रिस्क शेयरिंग का हमने बात की कैसे करते हैं इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमीज हैं दुनिया में ज्यादातर तो वहां पर तो स्टूडेंट्स जब आप डिपॉजिट्स लेकर जाते हैं व्हेन यू प्लेस योर फंड तो आपको पता होता है इस परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा तो कस्टमर्स नो व्हाट रिटर्न दे आर गोइंग टू गेट एंड व्हेन दे बोरो मनी दे नो एट विच रेट दे विल हैव टू पे द मार इंटरेस्ट तो ये इंटरेस्ट हो या मार्कअप हो या प्रॉफिट बेस हो तो यहां पर ग्रेट एक्सटेंड तक सर्टेनिटी का एलिमेंट है द बिजनेस इज द पीपल दे कैन प्लान बिकॉज दे नो वाट दे आर गोइंग टू गेट एंड वाट दे हैव टू पे बाई गेट आई मीन वेन यू हैव ए डिपॉजिट अकाउंट यू विल गेट प्रॉफिट वेन यू टेक लोन यू हैव टू पे मार्कअप आर द इंटरेस्ट टू द बैंक तो ये फिनमिन है जिसकी वजह से रिस्क शेयरिंग होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट की सर्विस पर्टिकुलरली इन केस ऑफ बैंक तो बैंक की तरफ लोगों को आप जाता देखते हैं बैंक इतने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं तो इसमें ये रिस्क शेयरिंग सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल दूसरी बात हो रही थी लिक्विडिटी इसके भी दो एंगल हैं एक लिक्विडिटी टू दस्टमर्स एक लिक्विडिटी टू द सिस्टम एज ए होल कस्टमर्स को क्या है आपका एक अकाउंट है बैंक आप एक सेविंग अकाउंट खोलते करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो जहां भी आप अपने फंड्स को प्लेस कर रहे हैं तो जब आपको जरूरत हो आपकी ख्वाहिश होगी वो आपको फौरी तौर पर मिल जाए लिक्विडिटी को समझने का यही आसान तरीका है रेडिली रियलाइजेबल आप अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लेंगे तो ये नहीं हो सकता कि आपने फाइव मिलियन की प्रॉपर्टी ली और आपको फाइव हंड्रेड थाउजेंड रुपीज की जरूरत है तो आप उस प्रॉपर्टी में से ले लें यू विल हैव टू डिस्पोज ऑफ द होल ऑफ द प्रॉपर्टी लेकिन यू मे हैव द अकाउंट ऑफ फाइव मिलियन रुपीज इन इवन इफ यू नीड फाइव थाउजेंड रुपीज यू कैन ड्रॉ ए चेक ऑन द बैंक एंड यू कैन गेट इट और सबसे बड़ी बात लिक्विडिटी की You can get it readily. You just draw a check and get the payment. This is the liquidity availability of the liquidity to the depositors. Now, these different instruments, which are the banking industry, ki wajah se, financial system, ki wajah se issue hai. In instruments, ne, wo check hai, bill of exchange hai, wo different securities hai, jin mein banks ka role hai. टर्म्स डिपॉजिट हैं तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट दे आर प्लेइंग देर रोल तो उसकी वजह से सिस्टम में लिक्विडिटी एनहेंस हो जाती अब यहां पर मैं इन डिटेल आपको नहीं बता सकता एट दिस स्टेज वी शेल डिस्कस इट कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे लिक्विडिटी क्रिएट करता है आप यहां पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लिक्विडिटी इज क्रिएटेड इन द सिस्टम इन द फाइनेंशियल सिस्टम through these institutions particular particularly the banks so students to ye baat ho rahi thi ki financial system mein banks ka kya role hai banks kaun si key services provide karte hain so primary key service which is provided by the banks that is risk sharing and liquidity iske sath ek aur सर्विस जो है दैट इज द इंफॉर्मेशन सर्विस बैंक थ्रू देर जर्नल पीरियोडिकल रिपोर्ट अदरवाइज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू देर कस्टमर दो अवेलेबल थ्रू द बैंकिंग सेक्टर तो ये बैंक की इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल सिस्टम की इंपॉर्टेंस ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंट प्रैक्टिस जो बैंक की हैं दो वी मस्ट नो अभी हम देखेंगे कि आखिर ये प्रैक्टिस का इतना जिक्र क्यों होता है बैंकिंग बिफोर दैट आप ये देख लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका क्या रोल है आपने दो मार्केट्स देखी वन मार्केट इज द मनी मार्केट 
and rather the capital market. Money market, short term market, capital market, you know, is the long term market. Money market instruments maturing within one year, if the period is more than that, that comes under the ambit of capital market. तो ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो आर वेरी इंपॉर्टेंट अब ये डिपेंड करता है आपके पास अगर लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास कुछ पैसे हैं वो कहीं आप प्लेस करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किसी बैंक में रखना चाहते हैं लेकिन आपको आफ्टर थ्री मंथ्स उनकी जरूरत है तो आप कैपिटल मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज नहीं करेंगे That would not be advisable by you, क्योंकि आपको तो तीन महीने के बाद वो पैसे चाहिए तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिनकी मेच्योरिटी विद इन थ्री ईयर सो स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स दैट देर शुड बी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इफ यू हैव शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी यू वुड लाइक टू प्लेस इट इन दनी मार्केट If you have long-term liquidity, you would like to place it, place it in capital market. So, in both markets, ka hona or different instruments ka in market me hona, wo bahot zaruri. Ab ye depend karega on institutions par ki unki apni liquidity ka structure kya hai. Ye money market or capital market me itni sakt divide nahi hai. Ye unka capital structure ki baat. जैसे बैंक्स को मैंने आपसे कहा दीज आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम तो देखते हैं कि बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस करते हैं इंडस्ट्री को फाइनेंस करते हैं पांच पांच साल और दस दस साल के लिए फाइनेंस करते हैं कंसोर्शियम फाइनेंस करते हैं तो ये कैसी मनी मार्केट है आप तो कहते हैं एक साल से आगे इनके इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बात यह है कि अगर बैंक्स में 80 परसेंट आर से 70 परसेंट डिपॉजिट आर शॉर्ट टर्म एंड 30 परसेंट ऑफ द डिपॉजिट बेस आर लिक्विडिटी इज इन लॉन्ग टर्म तो दिस 30 परसेंट विच दे हैव इन द शेप ऑफ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दे कैन इन्वेस्ट एंड दे डू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट ये जो 70 परसेंट है दे नीड टू इन्वेस्ट एंड दे मस्ट इन्वेस्ट इन द मनी मार्केट अदरवाइज मिस मैचिंग होगी और इससे बड़े प्रॉब्लम आएंगे और दे वोट बी एबल टू मैनेज द रिस्क तो ये अपने आप को एक्सपोजर आप अनड्यूली नहीं कर सकते बैंक जब कोई लोन दे रहे होते हैं तो वट द बैंक आर डूइंग वट दीज इंस्टीट्यूशन आर डूइंग दे आर एक्सपोजिंग दैम सेल्व टू द रिस्क तो ये रिस्क में ऐसे एक्सपोज नहीं किया जा सकता बैंक जो है ऐसे अपने आप को अनड्यूली दे कैन नॉट एक्सपोज दैम तो यहां पर स्टूडेंट्स बात यह है कि दीज इंस्टीट्यूशन एट द सेम टाइम कैन बी प्लेइंग देयर पार्ट इन द मनी मार्केट एज वेल एज इन दैपिटल मार्केट बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर ऑन योर बेस हाउ माई डिपॉजिट यू हैव इन द मनी फॉर इन्वेस्टिंग इन द मनी मार्केट आपका बेस क्या है उस डिपॉजिट बेस पर लिक्विडिटी बेस पर कैपिटल स्ट्रक्चर पर ये डिसीशन मेकिंग होती है एंड हाउ दीज इंस्टीट्यूशन दीज बैंक दे प्ले देयर पार्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम तो ये इंफॉर्मेशन लिक्विडिटी एंड रिस्क शेयरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जहन में होना चाहिए जब कभी भी आप फाइनेंशियल सिस्टम की बैंक की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये की सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय दीज इंस्टीट्यूशन लेकिन उनके बैक पर अगर आपको नजर आएगा अगर ये थ्री एलिमेंट्स मिसिंग हो तो उनको इतनी क्रेडिबिलिटी ना हो और ये जो तरक्की आप देख रहे हैं ये जो प्रोग्रेस देख रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम में ये मुमकिन ना होता अगर ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड ना कर रहे होते सो दिस इज वाट द फाइनेंशियल सिस्टम डाज वाट दीज इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली द बैंक आर डूइंग आप उसके बाद आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को देखा उनमें आपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स 
उन इंस्ट्रूमेंट्स में आपने ट्रेजरी बिल्स की बात की बिल ऑफ एक्सचेंज देखा बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस एंड सो मैनी अदर्स लोन एट कॉल तो यहाँ पर क्या है अब चूंकि आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझते हैं तो इसको आपको समझना मुश्किल नहीं होगा इनकी मेच्योरिटी विद इन वन ईयर है इसलिए हम इनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट ये ट्रेजरी बिल्स इशू करती है पब्लिक एंड अदर इन्वेस्टर्स दे परचेज इट गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है इस जरिए इस तरीके के जरिए ये डेट लेने का एक तरीका है थ्रू दीज बिल्स अब ये मार्केट में डिस्काउंट हो, हो सकते हैं वो जो लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं ये मैकेनिज्म ये जो मार्केट मौजूद है ये ये डिफरेंट मार्केट्स वो खास स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो तो इन मार्केट्स में ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये डिस्काउंट हो रहे होते हैं ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो इससे सिस्टम में लिक्विडिटी एनहेंस होती है बढ़ती तो इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इन बिजनेस एंड ट्रेड पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच वी हैव स्टार्टेड एंड विच वी शैल गो ऑन स्टार्टिंग इन कमिंग लेक्चर ये सिस्टम को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं लिक्विडिटी के साथ साथ जब ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट्स दीज आर गवर्न बाई सम रूल रेगुलेशन एंड लॉज इनके बैक पर कोई लीगल सिस्टम होता है इस वजह से ये पीसीज ऑफ पेपर अदरवाइज बिल ऑफ एक्सचेंज देखें तो एक पीस ऑफ पेपर आपको नजर आएगा बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज गवर्न बाई द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन इसलिए इस पीस ऑफ पेपर की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है रेस्पेक्टिव पार्टीज को पता है कि यह हमारे क्या राइट है क्या ऑब्लिगेशन है और इन केस ऑफ ब्रीच वट रेमेडीज आर अवेलेबल सो स्टूडेंट यू नो दैट देर आर मनी मार्केट and capital markets and there are instruments of money market and capital market capital market instruments debentures participation term certificates mutual funds they have different instruments similarly mortgages are an important way to disperse finances against immovable immovable securities and mortgage banks are very popular in global perspective so after knowing about all that we have to see the banking law and banking practices and correlation between the two we have discussed in detail what law is how the jurists look at law you know a lot about that in the banking law it is the law which is relevant to the banking but still there are so many laws which are not meant only for the banking transactions these don't apply to the banking transactions only but still they are they are relevant for the banking purposes and the banking transactions and for the banking companies so in banking laws you may have the law like banking companies are ordinance 1962 state bank laws regulations different rules procedures those are applicable recovery laws of the banking but still the basic law the contract act 1872 you must know that because without that the primary and the basic relationship between the banker and the customer that cannot be established that is a contractual relationship and if that law is not on the back of it then it would not be so easy to enter into agreements and contract because there would have been the problems in enforceability of those agreements since these laws and so many ancillary laws like limitation act arbitration act 
So these all these laws directly related to the banking or indirectly having nexus with the banking transactions, those are required to be studied. So first of all, we shall study all those statutes which are relevant to the banks, banking or banking transactions. Still, the question remains that of the practices. What these banking practices are? I had told you that these banking practices are such practices which are in vogue, which are followed, which are practiced over a period of time, over a long period of time, when these practices, when these activities, those are performed by the bank, those are called as banking practices. If some activity or function is occasionally performed, that would not be banking practices. Over a long period of time, if these functions are performed, those will become as banking practices. Still, the question remains to be answered. Ki banking law or banking practice ka akhir itna zikr kyo hota hai? Aapne aur bahut sare laws padhe honge. वहाँ पर लॉ की बात होती है प्रैक्टिस की बात नहीं होती ऑल दो देर आर प्रैक्टिस एवरीवे लेकिन बैंक में बैंकिंग प्रैक्टिसेस की अहमियत बहुत ज्यादा है बैंकिंग प्रैक्टिसेस की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि व्हेन द डिस्प्यूट्स एंड द ग्रीवेंसेस ऑफ द पार्टीज दोस आर पुट फोर्थ बिफोर कोर्ट्स ऑफ लॉ तो कोर्ट ऑफ लॉ that take cognizance of the banking practices as well. Banking practices ki light mein relevant law ko apply kiya jata hai. Ab aap isse ye murad na le, isse ye na samjhe, ki banking practices, they overrule the law. No. Law overrules the practices, but still, where some cases, some grievances, some disputes, those come before the courts of law, they take cognizance of those practices and make decision and apply law in the light of those practices. So, ye practices ki ahmiyat bahut zyada hai. Aap isse andaza laga le, ki agar wo account opening mein ek practice to Get introduction of the customer. ये एक banking practice आप समझ लीजिए आप जानते हैं इसको पहले। अगर कोई account खोला गया, किसी ने fraudulent account किसी के नाम पर खोला, उसमें उसका check deposit करवा दिया, amount withdraw कर दिया। तो यहाँ पर बाकी तमाम जो भी laws हैं relevant laws उनकी application अपनी जगह, लेकिन court इस बात को भी देखेगी। कि आपकी ये प्रैक्टिस है टू टेक द इंट्रोडक्शन व्हाई डिडंट यू टेक द प्रॉपर इंट्रोडक्शन एज इज द प्रैक्टिस इन द बैंक उस प्रैक्टिस को क्यों नहीं फॉलो किया गया सो देयर मे बी अ डिसीजन दैट कोर्ट मे प्रोनाउंस दैट देयर इज नेगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक सेंस सिंस देयर इज नेगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक इन ओपनिंग एन अकाउंट सो द बैंक इज रिस्पांसिबल टू मेक गुड द लॉस टू दैट वेरी पार्टी तो ये अहमियत बताने के लिए कि प्रैक्टिसेस की अहमियत क्या है कि बैंकिंग प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट और बैंकिंग प्रैक्टिसेस का हमें पता होना चाहिए व्हेन वी आर वर्किंग इन द बैंक्स और व्हेन वी आर डीलिंग विद द बैंक ये जरूरी नहीं कि हम एम्प्लॉई हैं बैंक के या मैनेजमेंट के पार्ट हैं एज कस्टमर्स वी मस्ट नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैंकिंग प्रैक्टिसेस सो बैंकिंग प्रैक्टिसेस डोंट ओवर रूल लॉ but these are complementary to law, not contradictory. कोई इसमें कोई contradiction नहीं है कि एक side पे law है, एक तरफ practice है, इनका मुकाबला हो रहा है, no. They are complementary to each other. Law को apply किया जा रहा है, अभी जो हमने example देखी, law is being applied, but in the light of the practice is being followed by the banks. So these are complementary to each other. These are not contradictory. इस वजह से ये बैंकिंग प्रैक्टिसेस को इस अंदाज में देख 
वो स्टेटस इंक्वायरीज की बात हो वो क्रेडिट इंक्वायरीज की बात हो वो क्रेडिट रिपोर्ट की बात हो वो ओपनिंग ऑफ अकाउंट की बात हो इंट्रोडक्शन की बात हो ये दिस एंड सो मैनी अदर प्रैक्टिस विच आर फॉलोड बाई द बैंक तो उनका जानना उनको समझना उनकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस उसका इदराक होना वो बहुत जरूरी सो वी स्टडी द बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिस साइड बाई साइड नाउ द क्वेश्चन एंड यू मस्ट बी थिंकिंग दर इज ए लॉट ऑफ टॉक ऑफ द बैंक तो ये बैंक कब वजूद में आए कैसे ओरिजिनेट हुए कैसे ये बैंकिंग का काम शुरू हुआ तो ये बैंक का पहले तो है ये वर्ड कहां से आया ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड बैंक इसके बारे में कहा जाता है कुछ ऑथर्स लिखते हैं कि दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम दर्ड बैंक आर बैंक मीनिंग देर बाय उसका जो मानी है इन लफ्जों के दैट इज देंच इसकी बैकग्राउंड ये बताते हैं कि जूस इन ओल्ड एज दे यूज टू एंटर इन टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द मनी मैटर ट्रांजेक्शन सिटिंग ऑन द बैंक एट मार्केट प्लेस तो इस वजह से उस बेंच से बैंक बैंक ये बैंक जो है ये सामने आया ये लफ जर्मन वर्ल्ड है बैंक कुछ ऑथर्स कहते हैं कि वहां से डिराइव किया गया विच मीन्स ज्वाइंट स्टॉक फंड तो ये तो इसकी एक लिटरल बैकग्राउंड है कि ये वर्ड जो है बैंक इसकी हाउ इट ओरिजिनेटेड तो ये कहां से ये बात शुरू हुई तो ये दीज आर दैकग्राउंड ऑथर राइट तो ये बैंक का लिटरल मीनिंग अगर आप समझना चाहें लिटरल बैकग्राउंड देखना चाहें तो ये ओरिजिन है ऑफ द वर्ल्ड बैंक अब ये एवोल्यूशन बैंकिंग की बैंक या बैंकिंग की एवोल्यूशन कैसे हुई हाउ दिस बैंक प्रोग्रेस्ड किन स्टेज से गुजरे कहा से शुरू हुए तो ये सब जानना जो है दैट इज ऑल्सो वेरी ने कुछ राइटर लिखते हैं कि बैंकिंग टू थाउजेंड बीसी में भी बैंकिंग जो है नजर आती नॉट इन द मॉडर्न फॉर्म जहां पर भी कुछ मनी की ट्रांजेक्शन हो रही है कहीं लोनिंग हो रही है कोई पैसे किसी के पास डिपॉजिट करवा रहा है वट सो एवर दैट करेंसी वाज एट दैट टाइम करेंसी वाज और देर वॉज नो करेंसी एट ऑल वट वर द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन एट दैट वेरी टाइम तो ये जो लेन देन है ये टू थाउजेंड बी सी बिफोर क्रिस्टानिटी टू थाउजेंड बिफोर क्रिस्टानिटी तो वहां पर इसकी ट्रेसिस मिलती है कि ये काम बैंकिंग का कुछ ना कुछ होता है लेकिन इससे आगे चलकर ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बैंकिंग के जो ट्रेसिस हैं दो हजार सीन राधर स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन फोर्टीन सेंचुरी तो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर कोई आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो ये लॉन्ग हिस्ट्री है उसमें मैं नहीं जा रहा कि कब स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट हुआ उसमें क्या चेंजेस आई तो दैट इज नॉट आवर टॉपिक वी आर जस्ट गोइंग दैट हाउ द बैंकिंग स्टार्टेड इन पाकिस्तान तो ये सफर कहाँ से शुरू हुआ उसको आप देखते जाए बैंकिंग का और उसके साथ साथ पाकिस्तान में बैंकिंग कैसे तो इंग्लैंड में फोर्टीन सेंचुरी में कहते हैं ये बैंकिंग जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में नजर आती यूनाइटेड स्टेट्स में आजकल बहुत जिक्र है बैंकिंग का सबसे बड़ा मनी मार्केट सेंटर दैट इज द न्यूयॉर्क लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपको बैंकिंग नजर आती है द फर्स्ट बैंक विच यू सी दैट इज इन सेवनटीन हंड्रेड एंड एटी एंड द सेंट्रल बैंक इन यूनाइटेड स्टेट दैट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी तो ये कुछ फोर्टीन सेंचुरी और एटीन सेंचुरी एंड द सेंट्रल बैंक सेट अप इन यूनाइटेड स्टेट इन ट्वेंटी सेंचुरी नाइनटीन फोर्टी और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने प्रोग्रेस किस पेस पर की आज देर इज नो पैरल टू द मनी मार्केट बैंकिंग सेक्टर इन द फाइनेंशियल सिस्टम विच इज इन यूनाइटेड स्टेट तो दे हैव मेड ट्रमेंडस प्रोग्रेस लेकिन जो आपको रूट्स इसकी नजर आती हैं प्राइमरली इन फोर्टीन सेंचुरी इन इंग्लैंड 
Now the question arises कि पाकिस्तान में बैंकिंग की एवोल्यूशन कैसी सबसे पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 एट दैट पॉइंट इन टाइम देर वर फोर एटी सेवन ब्रांचेज ऑफ द स्कैजल बैंक इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज फोर्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन में जो थी वहां पर उस वक्त फोर एटी सेवन ब्रांचेज मौजूद थे सिंस विद इंडिपेंडेंस द इंटरेस्ट ऑफ दो रनिंग दो बैंक दैट चेंज तो आप देखिए कि बाय थर्टी जून नाइनटीन फोर्टी एट द नंबर ऑफ दिस ब्रांचेज दैट रिड्यूस टू वन नाइनटी फाइव अब जिनका यहां पर इंटरेस्ट नहीं था वो शिफ्ट हो गए इंडिया एंड एल्सवे तो ये नंबर जो उस वक्त फोर एटी सेवन था दैट रिड्यूस टू वन नाइनटी फाइव ऑन थर्टी जून नाइनटीन फोर्टी एट नाइनटीन फॉरन बैंक की ब्रांचेज थी देर वर स्मॉल ब्रांचेस विद देर हेड ऑफिस आउटसाइड पाकिस्तान देर आर ओनली टू बैंकिंग कंपनीज विच वर इन कॉर्पोरेटेड इन अनडिवाइडेड इंडिया इन बॉम्बे बट दे शिफ्टेड देर हेड ऑफिस टू कराची दिस बैंकिंग कंपनीज दे वर ओन बाय द मुस्लिम्स एंड दे प्रेफर्ड टू कम टू द पाकिस्तान तो ये दो बैंक ये इनकॉर्पोरेट बॉम्बे में हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस बट दे शिफ्टेड देर हेड ऑफिस टू द कराची तो ये दो बैंक जो है ये पाकिस्तान में इन्होंने काम शुरू किया और इन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया इसके साथ साथ स्टूडेंट जो सबसे बड़ी बात वी डिडेंट है सेंट्रल बैंक हमारा कोई सेंट्रल बैंक नहीं था जिसे आज आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जानते हैं तो नाइनटीन फोर्टी सेवन में वी डिडेंट है सेंट्रल बैंक और बैंकिंग सेक्टर को चलाने के लिए इन तमाम एक्टिविटीज के लिए बैंकिंग को कंट्रोल करने के लिए ओवरसी करने के लिए उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स द शेयर होल्डर्स एंड द अदर उसके लिए सेंट्रल बैंक का होना बहुत जरूरी है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देखने के लिए इनडायरेक्टली सेंट्रल बैंक प्लेज अ ग्रेट रोल इन इट डायरेक्ट एक्शन तो नहीं स्टेट बैंक आज के दौर में लेता लेकिन थ्रू इट्स माई और थ्रू इट्स पॉलिसीज द सेंट्रल बैंक दैट कंट्रोल द मनी सप्लाई इन दंट्री और उसके नेगेटिव इफेक्ट जो है उनसे बचाने की कोशिश करते हैं दैट इज द मैनेजमेंट बाई द सेंट्रल बैंक तो ये मैनेजमेंट पॉलिसीज है इनका होना जरूरी है एनी वे हम बात ये कर रहे हिस्ट्री की बात हो रही वी डिडेंट है सेंट्रल बैंक एंड द अफेयर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर दे वर असाइंड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ओवर सी द बैंकिंग इन पाकिस्तान बैंकिंग रिक्वायरमेंट करेंसी को इशू करना सेंट्रल बैंक का काम है हम करेंसी भी अपने इशू नहीं कर सकते थे तो वी हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम इसके साथ साथ अब गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक कमेटी सेटअप की उस कमेटी का काम यह था कि वो एक कानून बनाए एक ड्राफ्ट तैयार करे कमेटी ने तो कानून नहीं बनाना टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ताकि उस ड्राफ्ट से वो लेजिस्लेटिव पेपर तैयार हो और वो लेजिस्लेशन हो सके कानून साजी हो सके तो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज एफर्ट द सेंट्रल बैंक स्टार्टेड फंक्शनिंग From फर्स्ट July 1948. So students, this is how Central Bank, State Bank of Pakistan was established. Or Central Bank के establishment के साथ we had our own policies. और सबसे पहला काम जो Central Bank ने किया that was the issuance of currency notes. So the currency notes of the denomination of rupees five, ten, and hundred. वर इशूड बाई देंट्रल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन नाइनटीन फोर्टी एट तो ये करेंसी जो पाकिस्तान की करेंसी जो है दिस स्टार्ट इशूंग इन नाइनटीन फोर्टी एट थ्रू देंट्रल बैंक जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जब आपका सेंट्रल बैंक हो 
जब उसे देखने के लिए तो उसके साथ प्रोग्रेस आसान हो जाती तो आज आप जो देखते हैं बैंकिंग को जिस मुकाम पे देखते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अप्रिशिएट हाउ मच प्रोग्रेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव मेड हमने स्टार्ट कहा से लिया था हमने स्टार्ट उस मुकाम से लिया था जहां हमारा अपना सेंट्रल बैंक भी नहीं था वी वर गवर्न ओवर सीन एंड कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी करेंसी वो इशू करता था हमारे बैंक्स को जो भी मौजूद थे उस वक्त उनकी सुपरविजन उनके काम थे तो उसके बाद 1948 में सेंट्रल बैंक आया और सेंट्रल बैंक के आने से हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांचेस एंड ऑल अदर पॉलिसीज विच सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर टू फ्रेम उसमें आगे प्रोग्रेस हुई और आज आप जिस स्टेज पर पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग में पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की तो बैंकिंग और स्टेट बैंक की एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ नंबर ऑफ ब्रांचेस और बैंक्स जो हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी होती है तो बाई नाइनटीन सेवेंटी थ्री द नंबर ऑफ बैंक इन पाकिस्तान दैट रेज टू फोर्टीन जो कि दो बैंक पाकिस्तान में आए थे इनकॉर्पोरेटेड इन बॉम्बे जो अभी हमने बात की इसके बाद पाकिस्तान में बाई नाइनटीन सेवेंटी थ्री द नंबर ऑफ बैंक दैट इंक्रीज टू फोर्टीन अब ये एक प्रोग्रेस है प्रोग्रेस के अपने अपने मेथडोलॉजीज होते हैं पॉलिसीज होती हैं स्ट्रेटजीज होती हैं आउटलुक होती है तो पाकिस्तान में ब्रांचेस का नेटवर्क बैंकिंग की ग्रोथ कमर्शियल बैंक का रोल That is enviable. सिर्फ यही बात नहीं है अगर आप पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक को देखें दीज सीम टू बी ओवरलोडेड आपने ग्लोबल परस्पेक्टिव में बात की आपने ग्लोबल परस्पेक्टिव में बैंक देखे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखे कहीं आप मॉर्टगेज बैंक की बात करते हैं कहीं क्रेडिट यूनियंस की बात करते हैं कहीं सेविंग एसोसिएशन की बात करते हैं कहीं आपको लोन एसोसिएशन नजर आते हैं म्यूचुअल फंड्स नजर आते हैं पेंशन फंड्स नजर आते हैं देर आर होस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच आर परफॉर्मिंग सर्विसेज इफ यू सी एट द ग्लोबल परस्पेक्टिव लेकिन पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स को देखें तो ये अपनी एक्टिविटीज में बड़े ओवरलोडेड आपको नजर आएंगे एंड एट टाइम यू वुड सी दैट दो functions have been performed and the com- commercial banks have been asked to perform and rather commercial banks were compelled to perform in the situation with which we were confronted ek naya mulk tha wahan par financial institutions nahi the do fin- do banks pakistan mein aaye wo bhi bombay se baaki foreign banks ki branches thi तो इस नेटवर्क के साथ इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी तमाम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो कमर्शियल बैंक्स ने पूरी करनी थी तो इन द गिवन सिचुएशन अगर आप देखें तो हमारा कमर्शियल बैंक वो काम भी कर रहा है जो कि बैंक दुनिया में करते हैं और वो भी जो बैंक्स की ड्यूटीज में शामिल नहीं है बैंक्स के फंक्शन में शामिल नहीं लेकिन कंस्ट्रेंट्स थी फॉर वॉन्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन वो काम कमर्शियल बैंक्स को करने पड़ते हैं आज यूटिलिटी बिल्स की कलेक्शन हो या हज की एप्लीकेशन हो या कर्जे हंसना देना हो या बहुत सारी एंसलरी ड्यूटीज वो मनी मार्केट का काम हो या कैपिटल मार्केट का काम वो तमाम फंक्शंस आपको नजर आएंगे कि कमर्शियल बैंक मॉडगेज फाइनेंस भी कर रहे हैं जहां पर स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन होने चाहिए एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग भी हो रही है इन्वेस्टमेंट भी हो रही है ये तमाम एक्टिविटीज ये तमाम फंक्शन दीज आर टू बी डन बाई द स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 
लेकिन इनमें से बहुत सारे फंक्शन फंक्शन कमर्शियल बैंक हमारे यहाँ दे हैव टू इम्पार्ट दीज फंक्शन दीज ड्यूटीज दीज सर्विस अब ये जो बात हो रही है यहां पर ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप इसे देखिए ये कंपल्शन थी हमारी ये एक मजबूरी थी कमर्शियल बैंक्स को इतना ज्यादा ओवरलोड किया गया या उन्होंने इतने ज्यादा जिम्मेदारियां ली वो इस वजह से कि ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन हमारे पास नहीं थे अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं अभी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है कैपिटल मार्केट में आप वो ग्रोथ नहीं देख रहे जो होनी चाहिए हमारे यहाँ पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड तो सतह पर नहीं है जिस पर होना चाहिए हमारे यहाँ मॉर्डगेज बैंक्स का तस्वूर अभी नहीं आया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंक्स नहीं है उस सतह पर जैसे दुनिया में आपको नजर आते हैं लेकिन कमर्शियल बैंक्स ने हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत सहारा दिया तो ये एवोल्यूशन ऑफ बैंक बैंकिंग में आप देखें तो ये कमर्शियल बैंक ने वो बोझ भी उठाया जो कि दुनिया में कमर्शियल बैंक्स नहीं उठाते तो ये दैट गोज टू द क्रेडिट ऑफ कमर्शियल बैंक इन आर कंट्री सो स्टूडेंट्स ये कमर्शियल बैंकिंग की एवोल्यूशन की बात हो रही है बाई नाइनटीन सेवेंटी थ्री द नंबर ऑफ बैंक इन पाकिस्तान दैट इंक्रीज टू फोर्टीन क्योंकि सेंट्रल बैंक आ गया उसकी ब्रांच ओपनिंग पॉलिसीज आ गई लाइसेंसिस इशू होना शुरू हो गए एक सिस्टम डेवलप हो गया तो उसमें नए बैंक जो हैं वो भी आना शुरू हो गए अब नाइनटीन सेवेंटी थ्री तक स्टूडेंट बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में नाइनटीन सेवेंटी फोर में बैंक को नेशनलाइज कर लिया गया अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बैंक्स की अभी इतनी तारीफ हो रही थी तो आखिर वो क्या खराबी थी कि जिसकी वजह से नेशनलाइज करना पड़ा स्टूडेंट्स एक अप्रोच की बात है बैंक्स अपना काम वही कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए लेकिन दोज हुव टू मैनेज द अफेयर ऑफ द स्टेट उनकी अपनी एक आउटलुक होती है पॉलिसी होती है कोई ग्राउंड रियलिटीज होती तो ये नेशनलाइजेशन पाकिस्तान में क्यों की गई नेशनलाइजेशन का जो मकसद था दैट वाज दैट द फंड्स द रिसोर्सेस दो आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल अमंग द डिफरेंट क्लासेस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट प्रोवेंस प्रोविंसेस एंड दीज मे नॉट बी कंसेंट्रेटेड टू द प्रिवेज वन कमर्शियल बैंक कहीं पर भी हो उनका प्राइम मोटिव जो है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी These institutions will be attracted to those areas. तो हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स थे हमारी जो गवर्नमेंट थी उनके ख्याल में कि बैंक्स को अगर नेशनलाइज कर लिया जाए तो उसके जरिए प्रोग्रेस ज्यादा आसान तरीके से हो सकती है वो फंड जहां पर जाने चाहिए गवर्नमेंट के पॉलिस के पॉलिसी के मुताबिक टू द डिफरेंट सेक्टर से गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीकल्चर फील्ड में लोनिंग की जाए स्मॉल फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाए अब ये इंटरेस्ट फ्री लोन कोई कमर्शियल बैंक तो नहीं देगा उनकी इकोनॉमिक कंसिडरेशन प्रॉफिट मोटिव है उसके लिए वो एस्टेब्लिश हुए इससे कहें जी आपने लोन भी देना है और इंटरेस्ट भी नहीं लेना कोई इनसे मार्कअप भी नहीं लेना तो कोई कमर्शियल बैंक इन ग्राउंड पे काम नहीं करेगा तो इन पॉलिसीज में और यह किया गया स्मॉल फार्मर्स को जिनकी होल्डिंग कम थी उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिए गए और फिर ऐसे सेक्टर्स में निगलेक्टेड सेक्टर्स उन उन तक पहुंचाना ऐसे लोगों तक पहुंचाना जिन तक बैंक का ऑर्डिनरीली नहीं जा रहा उन रीजन में जाना जहां पर प्रोग्रेस नहीं हो रही तो उस 
तो उनके ब्रांचेस का नेटवर्क वहां पर खोलना तो नेशनलाइजेशन का पर्पस ये था कि बैंक का कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास हो और गवर्नमेंट उन फंड्स को चैनलाइज कर सके और अपनी पॉलिसीज को इफेक्टिव बना बना सके तो ये एक अप्रोच की बात है ये एक थेरी की बात है तो बैंक्स को 1974 में नेशनलाइज कर लिया गया सो दैट वाज द पर्पस ऑफ द नेशनलाइजेशन एंड थ्रू नेशनलाइजेशन द गवर्नमेंट्स वांटेड टू अकम्पलिश इट्स पॉलिसी ऑफ डेवेलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर different segments of the society different regions rather the regions where there was not development undeveloped areas the provinces where money was required but that was not available in that quantity to ye kuch parameters the jinko dekhte hue nationalization act that was promulgated in 1974 तो इस एक्ट के जरिए तमाम बैंकिंग सेक्टर को पाकिस्तान में उसको नेशनलाइज कर लिया गया अब ये नेशनलाइजेशन के क्या असरात हुए पहले हम देखेंगे कि नेशनलाइजेशन में क्या हुआ कैसे किया गया शेयर होल्डर्स की पेमेंट्स कैसे हुई उनकी अथॉरिटी किसको दी गई हाउ द नेशनलाइजेशन प्रोसेस दैट वर्क आउट उसके बाद हम देखेंगे कि नेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है उनको अचीव किया जा सका या नहीं किया जा सका और आज फिर हम जिस स्टेज पर खड़े हुए हैं वो मार्केट इकोनॉमी का दौर है आज फिर हम बैंक्स को प्राइवेटाइज कर चुके हैं और नेशनलाइजेशन को खैर बात कर चुके हैं तो ये जो सफ़र है आखिर ये जो अप्रोचेज में चेंज है इसकी रियलिटीज क्या थी नेशनलाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे वो फुलफिल हुए या नहीं हुए फिर लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड प्राइवेटाइजेशन के क्या पर्पजेज थे अब वो अचीव होते हैं या नहीं होते ये तमाम चीज़ें अप्रोचेज और स्ट्रैटेजीज की बात बातें हैं ये प्लानिंग की बात है कि कौन सा तरीका कार आप इख्तियार करते हैं तो वी शैल गो थ्रू दैट कि नेशनलाइजेशन एक्ट क्या है इस एक्ट में क्या कुछ कवर किया गया है और फिर प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुई एंड वाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द नेशनलाइजेशन वी शैल स्टडी ऑल दीज एस्पेक्ट आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं Inshallah we shall meet again in the next lecture thank you for being with me